la vallée désertique d'Orstendal, au Groenland. Des bernaches nonnettes viennent tout juste de naître. Leurs parents ont choisi de nicher au sommet d'un piton rocheux. Ce choix semble téméraire. C'est pourtant le seul moyen de protéger les petits des prédateurs terrestres. Mais il y a un prix à payer. Si haut perché, les cinq oisillons sont peut-être au chaud et en sécurité, mais ils n'ont rien à manger. Et ils commencent à avoir faim. Tout comme leurs parents, ils sont herbivores. Sauf que pour trouver de l'herbe dans ce paysage de rocailles, il faut descendre 120 mètres plus bas. Et ces oisillons ne savent pas encore se servir de leurs ailes. Les bernaches nonnettes ne volent pas avant l'âge de 8 semaines. Le père ne tient plus en place. Il est urgent de déménager. Il lance quelques cris d'encouragement. Mais à cet âge, les oisillons n'obéissent qu'à leur mère. Les deux parents, eux aussi, sont passés par là. Ils sont la preuve vivante que l'épreuve n'est pas insurmontable. Les petits sont très légers, mais capitonnés. de la falaise, leur mère les appelle et l'instinct les pousse à la suivre. L'oisillon se positionne à plat, face au sol. Il bat des ailes pour tenter de ralentir sa descente et d'amortir sa chute. S'il s'écrase à plat ventre, il devrait survivre à l'impact. Le deuxième saute de l'arrière de la falaise. C'est moins haut, mais il risque d'atterrir trop loin de ses parents et de se perdre. Le troisième se jette courageusement dans le vide. Mais le quatrième glisse. Il dégringole, la tête la première, beaucoup trop près de la falaise. Son frère semble être en meilleure posture. Il heurte les rochers à plat ventre une première fois. Et continue sa chute vertigineuse. L'oisillon atterrit au pied de sa mère, mais continue à rouler sous l'effet de la vitesse. Elle 
n'a pas d'autre choix que de le suivre. Au sommet du piton rocheux, il n'en reste qu'un. Il s'élance. Une descente contrôlée. Ses parents sont là pour l'accueillir. Il est un peu sonné, mais vivant. Le père rassemble ses oisillons celui-là n'a pas survécu. Quant à celui-ci, il ne bouge plus. Il semble avoir manqué son atterrissage. Enfin, il répond au cri de sa mère. Les bernaches nonnettes ont une résistance exceptionnelle dès leur plus jeune âge. Mais trois manquent encore à l'appel, perdus parmi les éboulis. Les parents ne peuvent pas prendre le risque de partir à leur recherche. Ils doivent mettre les deux rescapés en sécurité avant l'arrivée des prédateurs. Un troisième s'en est sorti. Mais il doit se hâter et rattraper les autres. Enfin réunis, trois petits sur cinq ont survécu. Sans prendre le risque de cette chute vertigineuse, cette espèce n'aurait aucune chance de s'en sortir. Dans le monde sauvage, les premiers apprentissages sont souvent synonymes de vie ou de mort. 